Kita beranjak ke topik lainnya, Saudara. Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI menyebut aksi Mayor Dedi Hasibuan yang mendatangi Mapol Restabes Medan Sumatera Utara bersama anak buahnya sebagai tindakan untuk memengaruhi proses hukum. Penyelidikan Puspom TNI menyimpulkan tindakan Mayor Dedi datang bersama puluhan anggotanya dengan berseragam dinas pada hari libur sebagai upaya unjuk kekuatan untuk memengaruhi penyidikan dari Polres Tabes Medan. Unjuk kekuatan ditunjukkan untuk memengaruhi proses hukum kerabatnya ARH yang menjadi tersangka kasus pemalsuan surat tanah. Namun, Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko menyatakan Puspom belum menemukan indikasi perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait tindakan Mayor Dedi. Tangan Deva bersama rekan-rekannya di kantor Polres Tabes Medan dengan berpakaian dinas Loreng pada hari libur Hari Sabtu dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik Polres Tabes Medan untuk berupaya mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan Obstruction of justice, kami belum bisa mengarah ke sana. Mayor Dedi Hasibuan yang mendatangi Mapol Restabes Medan dengan membawa puluhan anggotanya tidak ditahan oleh Puspom TNI. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsda Agung Handoko menyatakan Mayor Dedi hanya dimintai klarifikasi. Menurut Agung, Mayor Dedi juga belum berstatus tersangka. Usai klarifikasi, selanjutnya Puspom TNI melimpahkan kasus Mayor Dedi ke Puspom Angkatan Darat. Nanti untuk selanjutnya permasalahan ini akan kita limpahkan kepada TNI Angkatan Darat dan permasalahan ini akan kita limpahkan ke Puspom Mat. Demikian. Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tindakan Mayor Dedi mengeruduk Mapol Sabes Medan tidak etis. Panglima telah memerintahkan Pangdam Bukit Barisan dan dan Puspom memeriksa prajurit yang terlibat. Ia menjamin tak akan ada impunitas dan tidak menutup-nutupi kasus anak buahnya yang melanggar aturan. Ya saya kira eh, kurang etis eh, prajurit TNI seperti itu. Seperti itu kan oknum bukan bukan apa namanya bukan nama institusi. Ya, kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan dan Puspom TNI juga untuk membackup untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu kita langsung tidak ada ya di impunitas tidak ada menutup nutupi tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit prajurit yang melakukan e, pelanggaran. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai penggerudukan sejumlah anggota TNI ke Mapol Stabes Medan sebagai bentuk perintangan penyidikan dan pelanggaran Undang-Undang TNI. PBHI meminta Panglima TNI tidak menindaknya secara etik, tapi juga secara pidana. Nah, dalam konteks intervensi ini terhadap proses hukum, penyidikan ini tidak boleh dipandang sebagai sikap biasa atau tindakan teknis saja. gitu. Tetapi dalam konteks hukum pidana ini harus dipandang sebagai salah satu bentuk obstruction of justice atau e, tindakan untuk menghalang-halangi penyidikan yang dalam video yang viral puluhan prajurit Kodam 1 Bukit Barisan mendatangi Mapol Restabes Medan 5 Agustus lalu dalam video tampak Mayor Dedi Hasibuan terlibat perdebatan panas dengan Kasat Reskrim Polres Restabes Medan Kompol Teku Fatir Mustafa Mayor Dedi mempertanyakan pengajuan penangguhan penahanan salah seorang kerabatnya ARH yang menjadi tersangka pemalsuan surat tanah. Belakangan, usai kedatangan Mayor Dedi, penyidik menangguhkan penahanan tersangka. Tim Liputan Kompas TV